வாங்க இன்னைக்கு ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல குழந்தைங்களோட டாய்ஸ் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எனக்கு இதுக்கு ஒரு பைசா கூட செலவாகல நான் எப்படி வச்சிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வாங்க இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்படி தாங்க அடுக்கி வச்சிருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி குழந்தைக்கு ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டாலும் ஈஸி இது வந்து இதுக்குள்ளே அனிமல்ஸ் இருக்குது எனக்கு இன்னும் இதுக்கு டப்பா கிடைக்கல அதனால் நான் வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு கடை இருக்குது மளிகை கடை அவங்கக்கிட்ட கேட்டு கேட்டு ஒரு ஒரு டப்பாவாக அப்பப்போ வாங்கிட்டேன் அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய வராதுல்ல அவங்க நமக்கு தருவாங்க கேட்டாலே நீங்களும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது அப்படி மளிகை கடை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி டப்பா வாங்கி இதில் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு இது போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்ம பே தேவையில்லாமல் இப்போ நிறைய ட்ரே பாக்ஸஸ் அப்படிலாம் நம்ம வாங்குகிறோம்ல அதெல்லாம் நமக்கு திரும்பி நம்ம பசங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அது நம்ம என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது நமக்கு ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வீடு ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு ஆர்கனைஸ்டாக தான் வச்சுருப்போம் அப்போ வந்து இந்த பாக்ஸஸ்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாது நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்களேன் இதில் அல்ஃபபெட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் பலூன் மட்டும் இருக்குது இதில் வந்து பாக்ஸ் பாக்ஸாக திறக்கிற சர்ப்ரைஸாக அந்த கேம் இருக்குது இதில் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் பால் மட்டும் இருக்குது என்னோடய பையன் வந்து மூணு வயசு ஆகுதுங்க பையன் ஸோ அவனுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸு காரு இப்படி தான் வச்சுக்கிறான் இதுதான் ஆசைப்படுறான் இப்படியே தான் இருக்குமா இந்த இடம்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை நாங்கள் விளையாடுற வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு தெரியுதா நான் தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் அலசி காய வச்சுருக்கேன் அதனால் இதில் நல்லா அவங்களுக்கு தண்ணி தெரியுது இதுக்குள்ளெல்லாம் குட்டி குட்டி கார் இருக்குது இந்த ப இந்த கார்க்குள்ளே இருக்கிற வேண்டிய பைக்கு தான் இது இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துலேயே வச்சுட்டோம்னா நம்ம உட்காடுறப்போ எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பில்டிங் செட்டு வச்சுருக்கோம் இங்கே ஒரு அல்ஃபபெட்ஸ் இதுவும் ஒரு அல்ஃபபெட்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பெரிய கார் வச்சுட்டேன் பின்னாடி அந்த கலர்ஸ் கலர்ஸாக நம்ம போடுவோம்ல அந்த இது இருக்குது ஓவராலாக நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அவன் ஹைட்டுக்கு இங்கே வந்து உட்காந்து விளையாடுறதுக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது நமக்கும் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்குது இப்போ இந்த பாக்ஸ் நெளிஞ்சிருச்சுனாலோ இல்லை உடஞ்சிருச்சுனாலோ நம்ம ஈஸியாக தூக்கி போட்டுட்டு அவங்கக்கிட்டே வாங்கிக்கலாம் நம்மளுக்கு நம்ம யார்கிட்ட வாங்கிக்கணுமோ அவங்கக்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கு இப்போ நாங்கள் பாருங்களேன் ஒவ்வொரு வியூ உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நீட்டாகவும் இருக்குண்ணே இந்த மாதிரி கப்படாக இருக்க வச்சுக்கிறீங்க ஆ இந்த மாதிரி டாய்ஸ் அங்கங்கே இருக்கும் வீட்டில் எப்படியும் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் போட்டு போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் எப்போ இங்கே உட்காடுறேனோ மோஸ்ட்லி அவனே எடுத்து வச்சுருவான் இல்லைனா நான் எடுத்து வச்சுருவேன் இப்படி தான் இந்த இடத்த ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் நான் மோஸ்ட்லி எம்டியாக தான் வச்சுருப்பேன் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் பென் பென்சில் ட்ராயிங் புக் மட்டும் வச்சுருக்கேன் இது எப்படி வச்சுருக்கேன்னு நான் உங்களுக்கு மேலே காட்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இதையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உள்ள இங்கே லேப்டாப் இங்கே மாட்ட வேண்டிய ஸ்க்ரீன் இதில் என்னோடய புக்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதாங்க இந்த இடத்த நீங்கள் எப்பயுமே இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வச்சு விளையாடுறத இங்கேயே வச்சுட்டு போயிடுவான் இங்கே நான் அவனோட சைக்கிள் வச்சுருக்கேன் சைக்கிள் மோஸ்ட்லி நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எங்களுக்கு சான்ஸ் கிடையாது அதனால் நான் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கேன் நான் இந்த இதை எப்படி உங்களுக்கு பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இது சாதாரண அட்டை டப்பா தான் இந்த அட்டை டப்பாவை வாங்கி நான் இந்த ஷெல்ஃப் ஹைட்டுக்கு வெட்டிட்டு நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த அட்டை டப்பாவை நான் பெருசாக வச்சுருக்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே பால் தான் இருக்குது எல்லா பாலும் இதுக்குள்ளேயும் சின்ன சின்ன பால் தான் இருக்குது எடுத்து கொட்டினா நம்மளால் அள்ளி வைக்க முடியலன்னு கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரைவர் இழுத்தானா ஃபுல்லாக பால் வந்துடும் விளையாண்டுட்டு நம்ம ஈஸியாக நான் எவ்வளோ சிம்பிளாக தள்ளுறேன் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு தள்ளி வச்சிட்டோன்னா நம்ம வேலை முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்திங்கன்னா இது இழுத்து இழுத்து இப்படி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த ட்ரேல ஃபுல்லாக காரு இந்த பீட்ஸு ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்கிற கார்ஸ் மட்டும்தான் இந்த இதுக்குள்ள இந்த பாக்ஸில் இருக்கும் இதுவும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தள்ளிக்கிறதுக்கு உள்ளார ரொம்பலாம் சிரமம் கிடையாது நம்ம கடையில் வாங்குகிறோம்ல அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் இது நான் இதுவும் அதே கடையில் அவங்கக்கிட்ட சும்மா வருதுலே பிஸ்கெட்டு பிங்கோ அந்த பாக்ஸ் தான் இது உங்களுக்கு வேணும் நல்லடி பார்க்குறதுக்கு வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு ப்ரௌன் ஷீட் ஒட்டிட்டிங்கனாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது கலர் ஷீட்ஸ் ஒட்டிட்டிங்கனாலோ நமக்கு இது ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மே பாக்ஸை நம்ம ஒரு ரேட் கொடுத்து வாங்கக
இதுல எல்லாமே பெரிய பெரிய கார் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன் இதுல ஏன் நான் உங்களுக்கு இதை காட்டுறேன்னா இது எவ்வளவு உங்களுக்கு டாய்ஸ் கொள்ளுது பாருங்களா இந்த பாக்ஸ் எடுத்தோடனே இதை கவுத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் கவுத்துட்டு தான் இதுல இருக்கிறது விளையாடுவோம் எல் இதுல ஒரு டாய்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஒரு டாய்ஸ் யூஸ் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இந்த அட்டை பாக்ஸ கவுக்குள்ளயோ இது சப்போஸ் அவன் தார் மாறா இழுக்குள்ளயோ நம்ம குழந்தைய அதட்ட வேண்டியது கிடையாது எல்லா நேரமும் நம்ம இதை இப்படி வச்சுக்கோ வச்சுக்கோன்னு நல்ல காஸ்ட்லியா வாங்கிட்டோம்னா இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் அப்ப நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவைகள் இருக்காது லைக் இப்ப நான் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுல பெரிய டாய்ஸ் அதுல சின்ன டாய்ஸ் அதுல பால் மட்டும் இப்ப இதுக்கு நேர் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா உன்னோட பேட்டரி எப்பயாவது ரேரா பேட்டரி போட்டு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு ஓட்டுற காசு வந்து நான் பின்னாடி வச்சிருக்கேன் பேக் பண்ணி அவ்வளவுதாங்க டாய் செக்ஷன் நான் இப்படிதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த டாய்ஸ்க்கு பக்கத்துலயே நான் இங்க மணல் வச்சிருக்கேன் இந்த மணல் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் நம்ம ஆற்று மணல் இல்லை கலவ மணல் எப்படி சொன்னாலும் பரவாயில்ல இந்த மண் வாங்கி இந்த ட்ரே இருக்குல்ல நடுவில் இருக்கிறது இதை வந்து ஹாஃபாக கட் பண்ணிட்டேன் இந்த அட்டை பெட்டியை கட் கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இங்கே வந்து மணல் கொட்டி வச்சுருக்கேன் மணல் அவன் வந்து எக்ஸ்கவேட்டர் அப்புறம் லாரி காங்கிரீட் மிக்சர் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கான் இதில் நல்லா விளையாடுவான் ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடுவான் இது இப்போ நான் வந்து உள்ள ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு இந்த கார்டு நல்லா செலவட்டே போச்சு ஒட்டிட்டு தான் இதை வச்சுருக்கேன் இங்கே உட்காரக்குள்ள ஒரு துண்டு போட்டு கொடுத்துருவேன் விளையாடுறதுக்கு அந்த சிந்திர மண்ணையும் தூக்கி நம்ம துண்டில் இருக்கிறத இதிலே உதறி விட்டுடலாம் ஸோ நமக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது குழந்தைங்களும் மண்ணில் நல்லா விளையாடுவாங்க பசங்களை எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மணலில் விளா விளையாட விட்டோம்னா அவங்களோட ஞாபக சக்தி அவங்க என்ன சொ ஒபீடியண்ட்டாக இருப்பாங்க அது வந்து சைக்காலஜிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வேணாலும் கண்டிப்பாக பாருங்க அதனால் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை டப்பாவோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ரெடி பண்ணி கொஞ்சமாக மணல் வச்சு சிந்தாமல் விளையாட கற்றுக் கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி தான் ஓவர் வியூ நான் இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்